ये उन दिनों की बात है पता नहीं नैना और क्या क्या करवाएगी बस थोड़ी देर एक्टिंग ही तो करनी है और जब दस लड़कियां आ जाएंगी ना तो हम प्रीति तुम सर्विस करो नहीं हम तो बिजनेस करेंगे <laughs> सब लड़कियां हमें ही देख रही हैं। खेलना शुरू करो खेलना आना भी तो चाहिए कमोन प्रीति हेमा तू ट्राई कर पंडित तू ट्राई कर जोर से तो नहीं लगी अरे अकल नहीं है मैं। वॉलीबॉल हाथ से खेला जाता है मुंह से नहीं मेरे को बहुत दर्द हो रहा है मुन्ना, अब मुझे पानी लेके आ। तुम्हारी इतनी शानदार कोशिश के लिए तालियां तो बजनी चाहिए लेकिन अफसोस कोई फायदा नहीं होगा किसी और ने भी तोड़वानी अपनी ना तो खेलो वाली बॉल <laughs> खेलते समय थोड़ी बहुत चोट लगती है बिल्कुल लेकिन जब ये लोग अपने सूजे हुए चेहरे और टूटी हुई नाक लेकर अपने घर जाएंगे तो पता है क्या होगा वहां पड़ेगी उन्हें डांट <laughs> और कॉलेज में उड़ेगा सबका मजाक <laughs> तुम्हारी तो शादी टूट चुकी लेकिन उन्हें अभी लड़कों से मिलना है वो भी डांडिया फंक्शन में सुने ना पर्सनल कमेंट्स करना ना मुझे भी आता है पर मुझे अपनी लिमिट और मैनर्स बहुत अच्छे से पता है जिस जिसने डांडिया प्रैक्टिस करनी है वो यहाँ आके खड़े हो जाइए और बाकी बड़े शौक से टीम ज्वाइन कर ले नाक तोड़वाने के लिए <laughs> ये सब लोग यही रहेंगे देखो मैं ये नहीं कह रही कि तुम लोग नवरात्रि की प्रैक्टिस मत करो बिल्कुल करो लेकिन स्पोर्ट्स भी तो जरूरी है ना स्पोर्ट्स से हम सबका नाम होगा वीजीएन का नाम होगा और हो सकता है कि इंटर कॉलेज खेलते खेलते हम एशियन गेम्स या ओलंपिक्स भी खेल ले देखो बहुत मुश्किल से मौका मिला है हम लड़कियों को साबित करने का की कि हम किसी से कम नहीं है तुम्हारा नाम नैना नहीं सपना होना चाहिए था तुम सिर्फ झूठे सपने दिखाने में एक्सपर्ट हो हाँ जिनके टूटने पे नाक भी टूट जाती है <laughs> स्वाति तुझे याद है तू हमेशा स्कूल में कहती थी कि तुझे वॉलीबॉल खेलना है आज तेरे पास मौका है ले चलो साथी डांडिया प्रैक्टिस के लिए देर हो रही है दोस्त दुश्मन से जा मिले आया मोड़ कहानी में जा बेवफा जा डूब मत चुल्लू भर पानी में चलो स्वाति कौन डूबता है और कौन तैरता है ये बहुत जल्दी इन लोगों को पता लग जाएगा
स्वाति तुम्हारे जैसी धोखेबाज के साथ नहीं खेलेगी हेलो हंसकर तुम लोग पागल हो गए क्या स्वाति मैं तुम्हारा लहंगा चोली बिल्कुल अपने लहंगा चोली के जैसे बनवाऊंगी सेम टू सेम कम ऑन गर्ल्स डांडिया प्रैक्टिस का टाइम हो गया है चलो मेरी बात तो सुन भूल जा स्पोर्ट्स टीम ना भूल जा ओ भाई ये केबल टीवी ने ना सब सत्यानाश कर दिया है पहले ही सी आर में आग लगा रखी थी सब बेड़ा दर्द कर रखा था जो बची खुशी का सब्जी ना इसने पूरी कर दी चल इसको तो चल चल रहा बंद करो एजीपी सला दीजिए ना लास्ट सीन है ओ भाई तेरे ताऊ जी तेरी नौकरी के लिए जूते घिस रहे हैं और तू यहाँ केबल टीवी में घुस रहा है ये चला दे ये ना ये ले नीचे से पिस्त्री करा के ला प्रेस वाले से तो नीचे जाने की क्या जरूरत है मगर उनके यहाँ से आवाज दे देते हैं वो कर लेगा ना क्यों तू क्यों नहीं जा सकता पैरों में मेहंदी लगी हुई है या जोड़ों में दर्द है यही समस्या है हमारी पीढ़ी की मेहनत के नाम पे तो नानी मर जाती है अरे इसी आलस की वजह से हमारा देश पीछे होता जा रहा है चीन को देखो कहां था और कहां चला गया और हम लगातार पीछे होते जा रहे हैं अरे टीवी बीस बार केबी कुछ काम नहीं आएगा काम आएगी तो सिर्फ मेहनत समझा जी पापा चल जा स्त्री करवा गया जी पापा इधर ये काशीराम को लिस्ट दे देना और राशन लेते आना उससे कहना कि पैसे ताऊ जी आते में दे देंगे तो ले पकड़ ये सब सामान लेके आना अपने साथ में समझा जी जा जी बेटा कितना काम करेगा बाद में ठीक करा लाना कोई बात नहीं चाची जी मैं कर लूंगा ना, आते समय मेरे स्कूटर पे कपड़ा मारते हुए आना पता नहीं कबूतर क्या मिलता है मेरे स्कूटर पे हटते का लोग या कबूतर सबको खुले में हगड़ी की बीमारी हो गई है अरे मेरा पास चलेगा तो एक एक कबूतर को बेच निकाला दे दू तू जाएगा यहां से तुझे चल जा ओ भाई ये जमाने का कुछ नहीं हो सकता कबूतर ही उड़ाते रहते हैं बेला जा तू चाय लेकर आ जा 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 एक गिलास पानी लेके आ और बिस्कुट भी ले आना ओ भाई सर फटा जा रहा है जिस तेजी के साथ हेमा की आंख काली हुई थी उतनी ही तेजी से मेरा टीम बनाने का सपना भी काला हो गया था कम से कम हेमा की आंख पर बर्फ लगाकर उसे ठीक किया जा सकता था पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जनरल सेक्रेटरी वाले वादे को यही बर्फ डुबा देगी इस सब के बीच एक बात की खुशी थी कि चलो हम मैदान में उतरे तो हमने फाइट के लिए कमर तो कसी ये भी बड़ी बात थी यार तुम लोग बैठ गए चलो उठो प्रैक्टिस करते हैं आया भाई तुम ही प्रैक्टिस कर ले हमारे साथ मुंह लटकाने की अगर हम लोग ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो जीतेंगे कैसे प्रैक्टिस करके देखा ना क्या मिला नैना तुझे टीम बनाने के लिए दो दिन नहीं दो महीने मांगने चाहिए थे टीम तो मैं बना कर रहूंगी मैं नहीं हम हमारे बीच में कुछ भी मैं तुम नहीं सब हमारा है
क्या तुम सच में लड़कियों की स्पोर्ट्स टीम बना रही हो हाँ तो क्या उसमें हम भी हिस्सा ले सकते हैं पता है हम चारों ना स्कूल टाइम से बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलते हैं हाँ पर दो साल से हमने बॉल को हाथ नहीं लगाया पता नहीं उतना अच्छा खेल पाएंगे या नहीं कोई बात नहीं फिर से प्रैक्टिस करोगी तो वापस ऐसी खेल अच्छा हो जाएगा तो हम टीम में आ सकते हैं आ सकते नहीं हो आ गए एक मिनट ये लोग इस पर अपना नाम और अपनी क्लास लिखकर मुझे दे दो तो फिर हम प्रैक्टिस कब से शुरू करें आ, मैं थोड़ी देर में बता दूंगी आप लोग जाइए मैं आपको बुलवा लूंगी ओके शुक्र है भगवान का शुरुआत तो हुई लेकिन चार लड़कियों से क्या होगा अरे चार हम भी तो हैं। हाँ बाकी बची दो उनका इंतजाम हो जाएगा कैसे तेरे आइडिया से। मेरा आइडिया हाँ स्कर्ट पहन के मेकअप करके की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर टीम कैसे पूरी होगी मेरे पास एक और आइडिया है हमारी कॉलेज में माना कि एक से एक सुंदर दिखने वाली लड़कियां हैं। पहले दिमाग से सब की सब पैदल सबको लगता है बस डांडिया खेलो और लड़के पट जाएंगे लगता क्या है बिल्कुल पटते हैं यही सोचते बदल नहीं है डांडिया तो कोई भी खेल लेता है गुजरात में हर दूसरी लड़की पैदा होने के बाद मम्मी पापा बाद में बोलना सीखती है पहले डांडिया खेलना सीख लेती है भाई सीधे सीधे बता तू तो कहना क्या चाहता है भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़की जो है ना वो ऐसी लड़कियों से पढ़ते हैं स्टेफीग्राफ हाय क्या दिखती है हाय क्या खेलती है यार पता है डांडिया खेल के ना एक आधी लड़का तो कोई भी बटा लेता है और उसको देख इसके पीछे दुनिया के सारे लड़के पागल हैं वाकई उन दिनों स्टेफी ग्राफ को देखते ही लड़कों की हार्ट बीट का ग्राफ ऊपर चला जाता था लॉन टेनिस से लेकर लॉन्ग टेनिस बोलने वाला हर लड़का स्टेफी ग्राफ का दीवाना होता था और गेम में सबसे ज्यादा शायद उन्हें स्कोर सुनना पसंद था वो भी तब जब स्टेफी ग्राफ का स्कोर जीरो हो नहीं नहीं नहीं, नहीं उसकी हार के लिए नहीं इसलिए क्यूँकी जीरो का स्कोर होने पर उनके कान में पड़ने वाले शब्द ये होते थे मिस स्टेफी ग्राफ लव ऑल अबे तूने कभी इसे टीवी पे मैच खेलते हुए देखा है कर दी ना वही बात जब मैं इसे टीवी पे मैच खेलते हुए देखता हूँ ना तो बस सब भूल जाता हूँ एक इंच भी यहाँ नहीं हिलता फिक्स स्पोर्ट्स खेलने वाली लड़की कितनी सुंदर होती है भाई मेरी फीलिंग समझ रहे हो ना बिल्कुल भाई पूरे पूरे मैं तो पहले ही समझ गया था। स्पोर्ट्स खेलने वाली लड़कियां ना कुछ तो अलग बात होती है 
एक अलग सा जज्बा जीतने का जज्बा और बस यही हम लड़की अपना दिल हार जाते हैं एक हमारा देश है स्पेशली अहमदाबाद यहाँ पे लड़कियों को बस मेकअप करवा लो या फिर लिपस्टिक लगवा लो और या फिर डांडिया में ठुमके जिस जज्बे की तुम बात कर रहे हो ना समीर वो जज्बा हम में भी है क्यों है ना गर्ल्स मुझे तो नहीं लगता तुम्हें क्या लगता है हम स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते अच्छा कहा स्पोर्ट्स और कहा तुम लोग स्पोर्ट्स खेलने के लिए ना भाग दौड़ करनी पड़ती है मेहनत करनी पड़ती है पसीना भाना पड़ता है मुंह पे ना मिट्टी लगवानी पड़ती है लेकिन तुम लोग तुम्हें बस मुंह पे मेकअप और लिपस्टिक लगाना आता है या फिर डांडिया में ठुमके आप लोग जाइए और डांडिया में उनका लगाइए स्पोर्ट्स छोड़ दीजिए टेफीग्राफ के लिए सच यार मुन्ना पंडित लड़के पटाने का नया फॉर्मूला है स्पोर्ट्स इंडिया की नई आवाज है स्पोर्ट्स और खूबसूरत लड़कियों का राज है स्पोर्ट्स हम भी कम मॉडर्न नहीं है हम में भी जज्बा है जज्बा बताया नहीं दिखाया जाता है एक सेकंड। स्टेफी तुम वेट करो मैं बस आया हाँ तो क्या कह रही थी आप जज्बा मुझे तो नहीं दिखता अब नैना को ही देख लो ना उसने लड़कियों के लिए एक टीम बनाई है स्पोर्ट्स टीम पर हमारे कॉलेज में से एक भी लड़की उसकी टीम में जाने को तैयार ही नहीं है स्टेफी वाली बात तो किसी भी लड़की में नहीं है हम में भी है इस स्टेफी वाली बात हम भी साबित कर सकते हैं कैसे नैना की टीम ज्वाइन करके एक मिनट क्या हम हाँ। मुन्ना इनमें तो वो जज्बा और वो बात दिख रही है हाँ यार ये पर्पल वाली मुझे स्टेफी ग्राफ लग रही है मुन्ना पंडित मैं ना अब से अपनी खास दोस्त उसी को बनाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को जो स्पोर्ट्स खेलती हो यहाँ मेरी बाइक की स्पीड बढ़ेगी और वहां हमारी नजदीकियां लेकिन समीर नैना तो वॉलीबॉल की टीम बना रही है और स्टेफी ग्राफ कर दी ना तुमने वही बात इमोशंस को समझो अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स समझो सीमा दिन मैं नैना की मदद करते करते भावनाओं में इतना भय गया कि ओवर एक्टिंग ओवर इमोशन कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया इतना कि नैना का गुस्सा मेरी गेम ओवर कर सकता था जब इंसान झूठ बोलता है तो सच की तरह नॉर्मली नहीं बोलता क्योंकि जो मैं कह रहा था वो मैं मानता नहीं था और जो मैं मानता था वो मैं कह नहीं रहा था मेरे लिए तो लड़की स्पोर्ट्स खेलने वाली हो गरबा करने वाली हो टाइपिस्ट हो टीचर हो या हवाई जहाज से लाती हो हर लड़की अपने आप में खास होती है ठीक वैसे जैसे मेरी नैना खास थी पर उस दिन जो मैंने किया <laughs> उसके बाद आम तो क्या किसी खास मौके पर भी कभी नैना के सामने स्टेफीग्राफ का नाम तक मेरे मुंह से नहीं निकला <laughs> दिनों की बात